Οι θεάσεις καρχαριών μάκο στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Καθημερινά στην τηλεόραση όσο και στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο και φωτογραφίες τόσο νεογνών όσο και ενήλικων καρχαριών που έχουν θεαθεί ή αλλιευθεί. Ο κόσμος φοβάται, οι ψαράδες τους αποδεκατίζουν και ο κρατικός μηχανισμός απουσιάζει όπως πάντα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει όμως. Σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε με ψυχραιμία και επιστημονικά δεδομένα την πραγματικότητα όσον αφορούν στον καρχαρία μάκο στην Ελλάδα. Καταρχά θα ξεκινήσουμε με το ποιο είναι ο καρχαρία μάκο, γιατί έχουμε ακούσει ό,τι να είναι τι τελευταίε ημέρε. Πρόκειται για έναν μεγάλο καρχαρία. Ο Ισούρο ο Ξύνηχο ή καρχαρία μάκο μαζί με τον Ισούρο Παύκο, μακρύπτερο ερχοκαρχαρία, αποτελούν τα μοναδικά μέλη των καρχαριών Ισούρο. Και τα δύο αυτά είδη τα συναντάμε κανονικά στην Ελλάδα. Ζουν εδώ δηλαδή. Το τονίζω, ζουν στην Ελλάδα χιλιάδε χρόνια. Το σχήμα του Μάκο είναι βελονοειδέ, έχει μητερή μύτη και ένα πολύ υδροδυναμικό σχήμα. Σε συνδυασμό με την χαρακτηριστική για τι λαμνίδε αερόβια μυϊκή αναπνοή, ο Μάκο μπορεί να αναπτύξει εντυπωσιακή ταχύτητα και να κινείται με μεγάλη ευκαιρία. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι πρόκειται για τον γρηγορότερο καρχαρία στον κόσμο με εκτινάξει στο νερό που φτάνουν μέχρι και τα 90 χιλιόμετρα την ώρα. Η Μάκο απαντώνται σε υπεράκτιες, εύκρατες και τροπικές θάλασσες σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Πρόκειται για πελαγικά είδη που μπορούν να βρεθούν από την επιφάνεια μέχρι και σε βάθος 150 μέτρων. Αν και συνήθως βρίσκονται μακριά από την ακτή, συχνά κολυμπάνε γύρω από τα νησιά, τόσο για να τραφούνε όσο και για να γεννήσουν. Επίσης ο Μάκο είναι ένας από τους μόλις τέσσερις γνωστούς ενδόθερμους καρχαρίες. Τι σημαίνει αυτό, ότι σπάνια βρίσκεται σε νερά ψυχρότερα των 16 βαθμών Κελσίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν το λόγο που το συναντάμε στην Ελλάδα, έτσι. Πάμε να δούμε με τι τρέφονται. Οι μάκο τρέφονται κυρίως με κεφαλόποδα, οστεόδη ψάρια όπως κολλή, τόνι, παλαμίδες και ξυφίες. Κυρίως ξυφίες, αλλά μπορεί να φάνει και άλλους καρχαρίες. Ε, φώκες καμιά φορά, θαλάσσιες χελώνες και θαλασσοπούλια. Δεν τρέφονται με κότες, λιοντάρια και ανθρώπους. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Πώς κυνηγούν όμως. Κυνηγούν ανάλογα το θύραμα που έχουν μπροστά τους. Κολυμπώντας είτε οριζόντια, είτε κατακόρυφα από κάτω προς τα πάνω και σκίζουν κομμάτια από τα πλευρά και τα πτερίγια των θυραμάτων τους. Οι μάκο κολυμπούν πίσω και κάτω από το θύραμά τους ώστε να μπορούν να δουν τι είναι από πάνω για να έχουν μεγάλη πιθανότητα να επιτεθούν στη λία τους πρωτού αυτή το αντιληφθεί. Για παράδειγμα, το δάγκωμα στο μίσχο της ουράς ενός ψαριού μπορεί να ακινητοποιήσει το θύραμα. Το γνωρίζει αυτό και το κάνει με επιτυχία. Εσύ από την άλλη φίλε άνθρωπε δεν έχει σουρά και το βλέπει ο Μάκο. Δεν είναι χαζός. Η ύπαρξη ξηφία είναι μια ένδειξη ότι η περιοχή ίσως έχει καρχαρίες Μάκο. Καθώς ο ξηφίας αποτελεί βασική τροφή για τον Μάκο και προτιμά παρόμοιες περιβαντολογικές συνθήκες. Οι συγκεκριμένοι καρχαρίες γεννάνε από τα μέσα του χειμώνα μέχρι τις αρχές της Άνοιξης. Πράγμα που σημαίνει ότι το καλοκαίρι, όπω τώρα δηλαδή, τα μικρά βρίσκονται σχετικά κοντά στι ακτέ για να τραφούν αλλά και για να αποφύγουν του μεγαλύτερου καρχαρίε που τα τρώνε. Να γιατί βρίσκουμε αρκετά νεογνά τέτοια εποχή. Και αφού αναλύσαμε το ποιο είναι ο καρχαρία Μάκο, πάμε να δούμε τι συμβαίνει και έχουμε τόσε θεάσει φέτο στην Ελλάδα. Καταρχά, τα μόνα ζωντανά άτομα που έχουμε δει προ το παρόν για το 2023 σε βίντεο είναι ο Μάκο στη Ζάκυνθο και ο Μάκο σε Σέριφο. Αν έχετε κι άλλου σε βίντεο ή φωτογραφίε, στείλτε του να του καταγράψουμε. Και οι δύο λοιπόν μεγαλύτεροι των 2,5 μέτρων μήκο. Στη Ζάκυνθο εντοπίστηκε στα 2 μίλια και στη Σέριφο στα 80 μέτρα από την ακτή. Όλα τα άλλα που έχουν βρεθεί φέτο είναι μικρότερα και πολλά από αυτά είναι νεογνά. Είναι όμω οι θεάσει πολλαπλάσει των προηγούμενων χρόνων. Α δούμε το χάρτη με τι θεάσει και τι ημερομηνίε. Μπείτε στο sarksingreece.blogspot.com στη σελίδα που είναι οι θεάσει των καρχαριών και δείτε και εσεί το χάρτη. Τον έχουμε εκεί για εσά. Εμεί τα ξέρουμε ήδη. Το link για το χάρτη υπάρχει και στην περιγραφή του βίντεο. Από επίσημε καταγραφέ λοιπόν έχουμε Ζάκυνθο 22 Ιουνίου. Κύο 26 Ιουνίου, Σέριφο 28 Ιουνίου, Νάθπλιο 3 Ιουλίου, Κιλίνη 4 Ιουλίου. Πέντε καρχαρίε Μάκο, τρία νεογνά και δύο μεγαλύτεροι από τον Ιανουάριο του 23 μέχρι τον Ιούλιο. Πέντε καρχαρίε Μάκο και ο κόσμο πιστεύει ότι οι Μάκο έχουν κατακλείσει την περιοχή μα. Γιατί όμω συμβαίνει αυτό. 
Γιατί πολύ απλά εκτό από του Μάκο έχουν δραστεί και άλλοι καρχαρίε που δεν είναι καν επικίνδυνοι. Αλλά όπω έχουμε ξαναπεί, η με μάθεια και επομένω η παραπληροφόρηση κάνουν τον κόσμο να τρομάζει. Τι έχουμε βρει λοιπόν φέτο στι θάλασσέ μα επίσημα. Καρχαρία προσκυνητή στο Γκίθιο στι 17 Απριλίου. Ένα μεγάλο καρχαρία που τρέφεται αποκλειστικά με πλακτών και μικρά, πολύ μικρά ψαράκια. Σε εκείνο το βίντεο, για το συγκεκριμένο απολύτω ακίνδυνο καρχαρία, ακούσαμε ακόμα και το ότι πρόκειται για λευκό καρχαρία. Επίση βρέθηκαν δύο γαλάζια καρχαρίε, σχετικά επικίνδυνε σε εξαιρετικά βέβαια σπάνιε περιπτώσει, ένα στι 11 Ιουνίου στον Κορινθιακό και ένα στι 31 Μαρτίου να έχει ξεβραστεί νεκρό στην Κρήτη. Και τρει εξαμβράχοι καρχαρίε που ζουν σε τεράστια βάθη και είναι απολύτω ακίνδυνοι για τον άνθρωπο. Στι 13 Μαου στην Αλόνισο, στι 21 Απριλίου στην Κρήτη και στι 7 Απριλίου στο Ρίο Αντίριο. Τι έχουμε λοιπόν, 11 επίσημε θεάσει καρχαριών από την αρχή του έτου και φυσικά καμία επίθεση, έτσι. Μπορεί να υπήρξαν και μερικέ θεάσει ακόμα, αλλά όταν δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή, δεν μπορούμε να μιλάμε αυθαίρετα. 11 θεάσει επίσημε καρχαριών μέχρι τα μέσα του 2023, όταν το 2017. Είχαμε Λευκό καρχαρία στο πρώτο χέλι Δύο καρχαρίες Μάκο, έναν στη Λέσβο και έναν στην Κρήτη Δύο γαλάζιους καρχαρίες, έναν στη Χαλκίδα και έναν στην Κρήτη Δύο κόπρισαρκ, έναν στην Κέρκυρα και έναν στον Αυρακικό Κόλπο Έναν αγριοκαρχαρία στην Κρήτη Πέντε αλεποκαρχαρίες, έναν στη Λέσβο, έναν στη Χάλκη Δύο στον Αγολικό Κόλπο και έναν στην Κρήτη Έναν στα καρχαρία στην Κρήτη Και καρχαρίε. Σε Ζάκυνθο, Στροφάδε, Κύθνο, Μεσσηνιακό Κόλπο, Χίο, Ναύπλιο, Κύθνο, Αστακό, Τύρο, Λίμνο και Ερέτρια. 24 καρχαρίε σε μία χρονιά το 2017 και 11 καρχαρίε στη μέση τη χρονιά για το 2023. Στατιστικά λοιπόν μιλάμε για τον ίδιο και ίσω και χαμηλότερο αριθμό θεάσεων φέτο. Τι συμβαίνει όμω και έχει πάρει τόσο μεγάλε διαστάσει στο θέμα. Ξεκινάμε από την τηλεόραση και την επικαιρότητα. Μη μασάμε τα λόγια μα, η τηλεόραση στα χρόνια μα βασίζεται στη βία και στο αίμα. Ο κόσμο βαθιά μέσα του άλλου την ψάει για αίμα και για πόνο. Τον αλωνών βέβαια, όχι το δικό του. Παρ' όλα αυτά, ο πόλεμο στην Ουκρανία ναι, μεν έχει αίμα, αλλά δεν πουλάει πλέον. Ειδικά από τη στιγμή που δεν μπορούν να δείξουν ομοί βία. Εκεί τα νούμερα του ε, τους τα παίρνει το ίντερνετ, δείχνοντα σε πρώτο πρόσωπο μάχε και σκοτωμού ανθρώπων. Είχαν το ναυάγιο του υποβρυχίου στον Τιτανικό, αλλά και εκείνο μα τελείωσε νωρί. Είχαν τι εκλογέ που κάπω γέμιζε το πρόγραμμα, αλλά ο μισό πληθυσμό τη Ελλάδα έδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται. Κοινώ. Αρκουδέιδε! Είχαν και μερικέ δολοφονίε, πάρε και το ναυάγιο στην πύλο και τέλο. Και τα λέμε έξω από τα δόντια, έτσι. Ωραία να τα λέμε έξω από τα δόντια. Καλοκαίρι λοιπόν είναι, σου λέει, ο κόσμο πάει στη θάλασσα. Και αφού πλέον οι κάμερε των κινητών που τραβάνε του καρχαρίε έχουν μεγάλε αναλύσει και μπορούν να παίξουν άνετα και στην τηλεόραση, α δείξουμε καρχαρίε. Μια και πόσο ρεπορτάζ να κάνει από την Μύκονο. Έτσι δεν είναι. Και φυσικά θα καλέσουν και τον Αβαγοσώστη, θα καλέσουν και τον Ιχθυολόγο, που δεν έχουν ιδέα γιατί λένε, θα βάλουν και τη μουσική από τα σαγόνια του Καρχαρία, πάρε και τον κλασικό τίτλο Βγαλμένο από τα σαγόνια του Καρχαρία, και έχει δέσει το γλυκό. Έτσι λοιπόν γεμίζει ειδήσει, πρωινάδικα, μεσημεριανά κλπ. σε χρόνο μηδέν. Και το σημαντικότερο, δεν χρειάζεται καν να πα ο ίδιο να τραβήξει τον Καρχαρία. Σου στέλνουν έτοιμα τα βίντεο. Ούτε χρειάζεται να κάνει ένα σοβαρό ρεπορτάζ. Ο κόσμο καταπίνει αμάσιτο ότι του δίνει τηλεόραση. Σαπουνά, σαπουνά είναι. Λευκό, λευκό. Έτσι δεν είναι. Πέρσι, που πάλι είχαμε τον ίδιο αριθμό θεάσεων καρχαριών, ύπνο βαθύ στην τηλεόραση. Γέμιζε ο χρόνο σου με τον Ορντογάν και το πόσο κοντά είμαστε σε πόλεμο με την Τουρκία. Αλλά φέτο ούτε καν παραβιάσει γίνονται. Και μια και είπαμε χθιολόγο, τι τελευταίε μέρε εκτό των άλλων, κυρίω στην εκπομπή του κυρίου Λιάγκα στον Αντένα, βγαίνει ο χθιολόγο κύριο Τσίκληρα. Χωρί να έχουμε τίποτα προσωπικό μαζί του, αντιθέτω μάλιστα είναι πολύ συμπαθέ και με όμορφο χιούμορ, αλλά τα λεγόμενά του το μόνο που κάνουν είναι να μπερδεύουν τον κόσμο. Πριν λίγε μέρε, βλέποντα έναν καρχαρία Μάκο, τον ονόμασε Γαλάζιο και ανέλησε όλα τα χαρακτηριστικά ενό γαλάζιου καρχαρία, τη στιγμή που μπροστά του έβλεπε έναν Μάκο. Σε άλλη συνέντευξη παλιότερα, έβγαλε αστικού μύθου όλε τι επιθέσει των καρχαριών στην Ελλάδα. Ενώ στην περίπτωση του Μάκου στον αργολικό κόλπο μα λέει ότι ο πιο επικίνδυνο καρχαρία στην Ελλάδα είναι ο Ταυροκαρχαρία. Ή τουλάχιστον αυτό αφήνει να εννοηθεί. Και όλε οι Φελάδε θα πάρουν και θα γράψουν αυτό. Αντί να μα πει για το λευκό καρχαρία για παράδειγμα, μα λέει για έναν καρχαρία που σχεδόν είχε εξαφανιστεί από τα νερά μα και που στη τελική δεν είναι καν τόσο επικίνδυνο, έτσι. Και ενώ ο άνθρωπο μπορεί να είναι καλό στο αντικείμενό του, αναφίβολα, δείχνει ότι για τον καρχαρία δεν έχει τι απαραίτητε γνώσει. Τόσο για το πώ μπορεί να διώξει έναν από δίπλα σου, όσο και από το ότι ένα καρχαρία μάκο τον ονομάζει γαλάζιο. 
Αν έρθει αυτό που λέμε, το ρίχνουμε μια πουνιά στο ρίχο, αν δεν έχουμε λιποθυμήσει, αν δεν έχουμε πάθει έφραγμα. Πόσο καλό είναι, α πούμε, για να τον απομακρύνουμε, ξέρω εγώ. Την ίδια πληροφόρηση έχουμε. Δεν ξέρω και εγώ ότι ξέρω είναι από ρεπορτάζ και από βιντεάκια. Δεν υπάρχει. Ό,τι, ό,τι κάνει ο καθένα εκείνη τη στιγμή. Καλή, δεν... Και συνεχίζουμε να τον καλούνε για να ενημερώνει τον κόσμο. Φεύγουμε όμω από την ε, τηλεόραση και πάμε στι ενημερωτικέ παντό τύπου Ιντερνετικέ φυλάδε. Εκεί τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Μια καταγραφή καρχαρία, ένα τυπογραφικό λάθο, μια λανθασμένη πληροφορία και όλε μα όλε οι φυλάδε αναδημοσιεύουν την είδηση με το ίδιο ακριβώ λάθο. Και αν έχουμε λοιπόν μια θέαση καρχαρία προσκυνητή κάπου και η πρώτη φυλάδα γράψει λευκό καρχαρία. Όλε οι άλλε σιγά μην κάτσουν να κάνουν ρεπορτάζ. Copy paste και ό,τι κάτσει. Και στο γήθιο βρέθηκε λευκό καρχαρία. Και δώσου τα κλικ. Άλλωστε τα κλικ είναι σημαντικά. Όχι η ενημέρωση. Έτσι δεν είναι η ζουζούνια μου. Έτσι. Οι αριθμοί είναι οι ίδιοι λοιπόν και φέτο όπω κάθε χρονιά. Είναι όμω πραγματικά επικίνδυνοι. Αυτό νοιάζει τον κόσμο. Οι μάκο γενικότερα ευθύνονται για πολύ λίγε επιθέσει ανθρώπου. Ελάχιστε. Οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι από σάρκα. Οπότε οποιοδήποτε σαρκοφάγο ζώο σε βρει νεκρό. Για αρχή, είτε σε στεριά είτε στο νερό, πολύ πιθανόν να αφήσει μόνο τα κόκαλα. Κοράκι να είναι, θα σε φάει. Από την άλλη, όμω, ένα ζωντανό άνθρωπο για έναν καρχαρία μάκο 2,5 μέτρων, που συνήθω συναντάμε στην Ελλάδα, μόνο απειλή είναι και όχι ευκαιρία για τροφή. Δεν είναι ότι μα φοβούνται επειδή του έχουμε ξεκληρήσει. Άλλωστε, δεν βλέπουν ειδήσει για να ξέρουν μια τέτοια πληροφορία. Γιατί πράγματι του ξεκληρίζουμε και το κράτο κοιμάται. Όπω και σε όλα έτσι και σε αυτή την περίπτωση, στην Ελλάδα υπάρχουν νόμοι, αλλά δεν τηρούνται. Και σου σκάει ο άλλο στα 100 μέτρα από την ακτή να έχει ρίξει δίχτυ, αγκαλιά με τον νεογνό Μάκο που προστατεύεται από 500 νόμου και το λιμενικό. Ταυλάκι. Ο άλλο καρφώνει στο τσιγκέλι και βγάζει σε κοινή θέα έναν άκρο προστατευόμενο καρχαρία και το κράτο. Ήπνο βαθύ. Και φυσικά υπάρχουν χιλιάδε τέτοιε περιπτώσει σχεδόν καθημερινά, έτσι. Αυτό λοιπόν που σχεδόν φοβίζει του καρχαρίε Μάκο και άλλα μικρότερα είδη είναι ότι είμαστε πολύ μεγάλοι στα μάτια του. Δεν θέλει να έχει παρεδώσει με ένα τόσο μεγάλο ζώο. Δεν θα φύγει μακριά, αλλά δεν θα πλησιάσει κιόλα. Άλλωστε, η ίδια η κατασκευή του Μάκο του λέει: Φίλε μου, αυτό το πράγμα που κολυμπάει εκεί δεν είναι για τα δόντια σου. Απομακρύν σου, γιατί μπορεί να σου πατήσει και καμιά κλουτσιά στη μούρη που πονάει και πολύ. Και ναι, στο ρίγο του έχουν χιλιάδε νευρικέ απολύξει που κάνουν την περιοχή πολύ ευαίσθητη εδώ γύρω. Γι' αυτό και βλέπουμε βίντεο με μεγάλου καρχαρεί τίγρε που με ένα μικρό σπρόξιμο στη μύτη αλλάζουν δρόμο. Επίση, τα δόντια του Μάκο είναι σαν Λεπτά κοφτερά και με μια κλίση προ τα έξω, βοηθώντα τον να αρπάξει πιο εύκολα το θύραμά του που είναι τα ψάρια. Δεν είναι κατασκευασμένα για να σκίζουν σάρκε μεγάλων θηλαστικών όπω τα συμπαγή τριγωνικά δόντια του λευκού καρχαρία για παράδειγμα. Και ο Μάκο το γνωρίζει αυτό. Δεν θα σπαταλίσει την πολύτιμη ενέργειά του προσπαθώντα να φάει κάτι που δεν είναι για φάγωμα. Αλλά επειδή όταν μιλάμε για την άγρια φύση όλα είναι σχετικά και τίποτα δεν είναι απόλυτο, δεν παίζει με τα σαρκοφάγα ζώα. Δεν παίζει με τα σαρκοφάγα ζώα. Έφυγε από εκεί, φύγε από εκεί. Άμπρα. Πήγαινε τώρα και κάνε ένα subscribe. Πήγαινε και κάνε subscribe. Πάτε και like άμα θες. Και τι εννοώ δεν παίζει με τα σαρκοφάγα ζώα. Μπορεί να μην μας εμπεριλαμβάνουν στο μενού τους, αλλά αν τον πειράξει, αν πλησιάσεις πολύ και τον προκαλέσεις να επιτεθεί, ένα δάγκωμά του μπορεί να είναι αρκετό για να σε σκοτώσει. Αυτό εννοούμε επικίνδυνος καρχαρίας. Κονσέρβα ανοίγει και κοντεύεις να χάσεις δάχτυλο αν δεν προσέχεις. Φαντάσου ένα καρχαρία μάκο μήκους 4 μέτρων, με ένα άνοιγμα στρώματο. Σχεδόν μισό μέτρο και τόσα κοφτερά δόντια. Σε ρήμαξε με ένα μόνο δάγκωμα και δεν θα φταίει. Γι' αυτό δεν κάνουμε του μάγκε με την άγρια φύση, ειδικά με ένα τόσο μεγάλο και γρήγορο καρχαρία. Όπω δεν θα έκανε τρέλε με ένα λύκο στο βουνό, με μια οχιά στο χωράφι και με ένα λιοντάρι στη ζούγκλα. Έτσι δεν είναι. Σε ποια μέρη συναντάμε καρχαρίε μάκο στην Ελλάδα όμω, για άλλη μια φορά ανοίγουμε το χάρτη. Επειδή στο χάρτη υπάρχουν οι καταγραφέ όλων των ειδών, γράψα στο φίλτρο μάκο στα αγγλικά και θα μείνουν μόνο οι καταγραφέ για του μάκο. Μάκο γράφει, όχι μάκη. Μάκο. Mm. Τι βλέπουμε λοιπόν. Μάκο έχουν βρεθεί σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Το ότι σχεδόν όλε οι καταγραφέ είναι κοντά σε παραλίε δεν σημαίνει ότι ζουν εκεί. Απλά εμεί ζούμε εκεί και έχουμε τη δυνατότητα να του καταγράφουμε όταν αυτοί αποφασίσουν να επισκεφθούν τα ριχά. Λογικό. Η Μάκο, όπω προείπαμε, ειδικά οι μεγάλοι, κυνηγάνε πελαγικά ψάρια τα οποία βρίσκονται στα ανοιχτά. Οπότε δύσκολο να του συναντήσουμε. Τι μπορούμε όμω να κάνουμε για να αποφύγουμε κάποια επίθεση, αν του συναντήσουμε. Υπάρχουν μέτρα που μπορούμε να πάρουμε ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τι πιθανότητε μια επίθεση. Όχι μόνο από καρχαρία μάκο, βέβαια, αλλά γενικότερα από καρχαρίε. Του γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε πώ συμπεριφέρονται, 
Και έτσι μετά από χρόνια μελέτη και ερευνών έχουμε τον τρόπο να προλαβαίνουμε επιθέσει. Αν κάνουμε ψαροτούφικο για παράδειγμα, ποτέ τα σκοτωμένα ψάρια πάνω μα. Καλύτερα να είναι δεμένα σε ένα σκηνή 3, 4, 10 μέτρα μακριά από εμά. Αν ο καρχαρία επιμένει και αρχίσει να μα επιτίθεται, τότε προσπαθούμε να το χτυπήσουμε στο ρίχο, στα μάτια και στα βράχια. Είναι από τα πλέον ευαίσθητα σημεία σαν καρχαρία και πάντα ο καρχαρία εγκαταλείπει. Το τονίζουμε πολλέ φορέ αυτό και αφήστε τι εκυπνάδε. Δεν μπορώ να τον ακουμπήσω και θα πρέπει να κάνω τον σταυρό μου και. Ακούμπα τον, θα φύγει. Δεν θα κάτσει εκεί. Είναι ζώο και δεν είναι η μηχανή. Αποφύγετε του αγαπημένου τόπου κυνηγού του καρχαρία. Ποιοι είναι αυτοί, Οι καρχαρίε συχνά κυνηγάνε από τα ριχά ω τα βαθιά νερά, σε κοιλότητε ανάμεσα σε βυθισμένου βράχου και σε βαθιά κανάλια. Θα μου πει ρε φίλε, να αποφύγουμε όλη τη θάλασσα. Όχι. Θα αποφύγετε όμω απότομε πλαγιέ, απότομε κοιλότητε μέσα στο νερό. Αποφύγετε το νερό εάν αιμορραγείτε. Το αίμα παράδειγμα τη έμεινη ουρήση δεν έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τον κίνδυνο επίθεση καρχαρία. Αλλά ένα καρχαρία στην περιοχή μπορεί πιθανώ να αισθανθεί το αίμα και άρα να πλησιάσει. Δεν θέλουμε να μα πλησιάσει. Αποφύγετε να φοράτε για αριστερά αντικείμενα, όπω κοσμήματα ή μαγιό με έντονα χρώματα. Συνήθω οι καρχαρίε μπερδεύονται και νομίζουν ότι πρόκειται για λέπια κάποιου ψαριού που λαμπυρίζουν. Οπότε θα πλησιάσουν για να δουν τι είναι. Δεν θέλουμε να μα πλησιάσουν να δουν τι είμαστε. Έτσι δεν είναι. Ε, μην τίνεστε σαν ψάρια. Αποφύγετε την κολύμβηση, την αυγή, το σούρουπο και τι νυχτερινέ ώρε. Είναι οι ώρε που πολλοί καρχαρίε στρέφονται συστηματικά. Επίση, κολυμπήστε κοντά σε πολλοί κόσμο. Οι καρχαρίε είναι πολύ πιο πιθανό να επιτεθούν σε έναν άνθρωπο αν είναι απομονωμένο, θεωρώντα τον εύκολη λία. Να συνοψίσουμε. Μην τρομοκρατήσετε βάζοντα στο μυαλό σα εικόνε από ταινίε. Κανένα ζώο εκεί έξω δεν έχει την αιμονή να τρώει ανθρώπου. Τόσα χρόνια κολυμπάτε και κανένα καρχαρία δεν σα πλησίασε. Πατήσατε αχινού. Δράκινε, σα τσίμπησαν μέδουσε, χτυπήσατε σε κοφτερά βράχια, εκατοτάδε κόσμου πνίγηκε, άλλου σου χτύπησανε τα ταχύπλοα, αλλά καμία επίθεση καρχαρία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Που βάσει δεδομένων ήταν και περισσότερη σε σχέση με φέτο οι καρχαρίε, έτσι. Ελπίζουμε να σα λύσαμε τι απορίε με αυτό το βίντεο. Αν σα άρεσε, κάντε κανένα like, κάντε και κανένα subscribe. Στα social θα μα βρείτε εδώ. Καλό καλοκαίρι και προσοχή στη θάλασσα.